Fala galera, saudações e colores a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, eu me chamo Woods e estou aqui para trazer atualizações logo no início do dia aí sobre o nosso Fluminense, tá? E o, a grande atualização, a grande notícia até agora do Fluminense atualizando para vocês é sobre Nonato e o interesse do Fluminense na continuidade do atleta aqui, vamos ver da onde vem essa notícia direitinho, vamos dar uma olhada, uma apurada nela aqui nesse vídeo aqui. Então, fique aí no vídeo até o final, assista o vídeo até o final para você ficar bem informado e por dentro de como o Fluminense pretende manter o jogador que hoje é titular da equipe do Fluminense, importante no esquema de Fernando Diniz, tá? Peço que se inscreva-se no nosso canal, deixe o joinha aí, o like, que é muito importante para a métrica do YouTube, né? Assim... O YouTube pode recomendar nosso canal para outros tricolores, outras pessoas chegar aqui, se inscrever e ajudar no nosso crescimento, tá? Então, peço a ajuda aí de vocês, também deixe seus comentários que eu estou olhando aí também, respondendo vocês aí. E é isso, galera. Vamos lá falar dessa notícia aí que surgiu ontem e eu estou passando aqui para vocês, tá? Antes de eu começar também, eu queria falar também da parcial de ingresso para o jogo de domingo contra o Cuiabá, né? 4 horas da tarde, promessa de, de Maracanã lotado, casa cheia, né? Já tem mais de 35 mil ingressos vendidos, né? Acho que no, no, enquanto eu faço esse vídeo, talvez quando eu lançar esse vídeo já tenha batido as, a casa do, dos 40 mil, né? Então isso faltando ainda uns, uns 3 dias para o jogo acontecer, 3, é, 3 dias para o jogo acontecer, né? Então promessa de casa cheia aí. Do, pro jogo Fluminense vs Cuiabá Agora sim, agora sim Vamos falar dessa notícia Notícia que foi publicada pelo Verné Casagrande Que é o jornalista do dia Normalmente ele tá Ele tá cobrindo o, o, o Flamengo Normalmente as notícias dele Mas ele soltou essa exclusiva né, no, no, no jornal o dia Falando é, que titular com o Fernando Diniz, o Nato inicia, não Nato inicia conversa para renovar com o Fluminense. Então, o Fluminense já está se movimentando para manter o Nonato para 2023. O jogador que pertence ao Internacional e que tem um contrato de empréstimo até o final do ano. O Fluminense tem uma opção de compra sobre o Atlético, só que essa opção de compra é bastante alta. É, segundo a matéria aqui, né? que é uma opção de compra de 3 milhões de reais, cerca de ah, perdão, cerca de ali, 5 milhões de euros ali para comprar uns... é 5 milhões de euros, acho que não, é 2, vi... perdão, 2,2,5 milhões de dólar, dólares, aproximadamente 13 milhões de reais para comprar 50% do Nonato. Ou seja, o, ao todo, o ao todo, 100% do Nonato é o valor que eu me confundi aqui, que é os 5 milhões de euros. Que dá ali na casa ali dos 32 milhões de reais, 30 milhões de reais. Coisa assim, né? Os 100% dos direitos econômicos dele. Mas o Fluminense, só, a, a compra é só por 50% do, dos direitos econômicos do Nonato, que dá nesse valor de 13 milhões de reais. É um valor bastante alto. E o, a matéria diz... Eu vou dar continuidade aqui na matéria e assim eu falo. É, tá falando aqui que ele é um dos principais nomes de confiança do Fernando Diniz. A gente está vendo ele, o jogador se destacando de fato. Que ele pertence ao, ao Internacional e tudo mais. Introduzindo, né? Aí tá falando aqui que, sobre o, esse acordo de, de compra né, que o Fluminense fixou no Nonato. Por 50% dos direitos econômicos do, do jogador. Aí tem aqui um importante trecho aqui, que porém o Fluminense estuda e conversa com os empresários do atletas para tentar uma redução do valor, ou quem sabe a compensação envolvendo outro atleta. Vamos seguir aqui. A estratégia está sendo montada para que o Fluminense consiga com sucesso a permanência de Nonato, que manifestou a seus representantes o desejo de ficar no Fluminense. Cria da base do São Caetano, o meio campista vem chamando a atenção dos torcedores, inclusive chegou a entrar na seleção da rodada do Campeonato Brasileiro em duas oportunidades nesta temporada. É o Nonato, que é um jogador que tem 24 anos e chegou a sua, 
50 partidas com, camisa, com a camisa do Fluminense. E desde que chegou, ele marcou 4 gols e deu 6 assistências, né? Para um volante em 50 jogos, esse número até tá ok, né? Bom, né? Para o segundo volante. E obteve uma média de 51 minutos em campos partidas disputado. O Nonato se tornou de fato titular e vem se firmando no Fluminense com o Fernando Diniz. Agora, o Fernando Diniz acho que tá, vai completar três meses aí no, no cargo do, do Fluminense, três a quatro meses que ele vai completar. Então, o Nonato se tornou de fato titular com o Diniz recentemente, depois que ele barra o Wellington e põe o Nonato, né? Porque quem estava jogando era o Wellington e o André. No começo ali de Fernando Diniz, até que ele saca o Wellington e ponto o põe o Nonato, né? Nessa sequência de 12 jogos invictos, invictos, invictos do Fluminense, é quando o Nonato, de fato, se firma como titular do Fluminense, né? Então, tá bem recente, né? E um valor bastante... Se o Fluminense for comprar o Nonato, é um valor bastante alto, né? 3 milhões de, de reais. Seria a maior compra da história do Fluminense, né? Num, num, em um volante, apesar de ele ser importante. É uma, dar esse, essa cartada no, nesta posição que seria a nossa a maior compra é bastante dinheiro, né? Então, realmente passa a ser um, um mecanismo para manter o jogador é um, envolver uma troca com, com o Internacional. E o que se tem se falado bastante é do interesse do Internacional no Calegari. Já foi noticiado pelo Netflu, eu trouxe o um vídeo antes de ontem falando desse vídeo, se você quiser conferir, vá lá. E quem sabe, assim, no interesse do Inter no Calegari, possa envolver aí uma negociação com o Bruno Nato ficar no Fluminense. Agora resta a pergunta, você aprovaria essa, se envolver essa troca do, do jo, jovem Calegari, né, que tem potencial e tudo mais... Só que não vem jogando com o Nonato que vem jogando, é titular e está sendo importante no time do Fluminense. Você aprovaria essa troca? Eu, particularmente, no nosso, nosso atual cenário, eu aprovaria. Porque o Nonato realmente vem sendo importante no time titular do Fluminense. A gente está vendo uma sessão do Samuel Xavier na lateral direita. Então, é, e, apesar do Calegar ser, eu vejo potencial nele. Acho que vai sim se tornar um bom jogador. Não sei se como lateral direito, mas ali, né? Ele joga também de volante, né? Mas ali, para nossas necessidades, para o Fluminense ter um retorno esportivo é, para brigar por títulos, campeonatos importantes, o Nonato vem sendo mais importante do que o Calegari, que é um, um bom ativo do clube, né? Que ele tem até interesse, no, os times europeus têm até interesse nele, né? Por ser um jogador jovem e com potencial. Acho que seria até um, um ok para manter o Nonato e envolver uma, a troca dos dois jogadores, né? Mas do atual cenário que eu falei aqui no vídeo, que eu falei aqui para vocês, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários que eu quero saber. Será só uma boa envolver uma troca aí para obter o Nonato em definitivo no Fluminense? Certo é que o Fluminense já está em negociações e tratativas para poder contar com o jogador também em 2023, tá, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Saudações tricolores e até os próximos vídeos. Valeu!